pinapakita niya lang kung anong nangyayari sa buhay niya kung so mapapansin mo wala namang nanonood masyado mas maganda yung bata pa lang yung channel mo nasisimulan mo na yung kung paano gawin yung tama What's up mga vegan? It's me Jay-Z and we are back here with another moto vlog. Kung mahilig ka sa motorcycles, reviews and tutorials, you can hit that subscribe button. You can hit that subscribe button for more videos. So yun nga no mga vegan, ngayong araw na to, magre-review tayo ng kapwa natin aspiring moto vloggers. Meron tayong napiling anim na channel na ire-review natin uh, lahat ng channel na to mga vegan ay hindi pa po na monetize either wala pa silang 1,000 subscribers or 4,000 watch hours pero bago yan mga vegan konting background lang po sa channel ko na monetize tayo uh, March 2020 nagsimula ako mag-upload ng videos na sunod-sunod last week ng September mga September 28 po ata yun nga na monetize ako ng March Uh, ganun siya uh, inabot and then ngayon naman uh, May 11, 2020 ang average subscribers ko na po sa isang araw ay 16 subscribers ang average views ko naman sa isang araw ay 1,000 ang average watch hours ko naman sa isang araw din ay 48 hours ganun po yung statistics ng channel ko ngayon so yung paraan ng pagre-review natin ngayon is magpo-focus tayo kung bakit siguro hindi sila umaabot pa dun sa requirements na YouTube ano pa yung mga pwede nilang gawin or ano ba yung mga ginagawa nila na hindi dapat gawin ng isang baguhang YouTuber at pipilitin natin na magkaroon pa ulit ng part 2 ang video na to magre-review ulit tayo ng maybe another 5 ganun simulan na natin isha-share ko yung screen ko sa inyo ngayon para uh, magkaintindihan tayo ng maayos so ang unang i-review natin si Chris Moto Vlog. Search natin siya. Si Chris Moto Vlog ay meron na pong 677 subscribers. Sabi dito sa channel ni Chris 29 Moto Vlog, ang average views niya sa isang buwan ay 3,000. Ang average subscribers naman niya sa isang buwan ay 38. Ang videos niya na ina-upload kada buwan ay tatlo. So, check natin yung mga videos niya. So, medyo may nakita na po agad akong bagay na pwede nagpapatagal sa pag-abot niya ng requirements na YouTube. So, kung makikita mo kasi dito sa videos niya, yung first moto vlog niya ay about 10 months ago, mga ganon. So, ibig sabihin, medyo matagal na, no? Kung makikita mo dito sa channel niya, medyo vlog type siya, vlog type. So, ibig sabihin, parang pinapakita niya lang kung ano yung nangyayari sa buhay niya, kung, uh, kung ano yung pang-araw-araw niya. Kung check nyo, uh, itong isang title niya, palakasan daw, wala eh, walang magawa, throwback lang, nakipagmatigasan, mga ganun. So, ibig sabihin, uh, meron na siya agad na don'ts ng isang aspiring motovlogger or baguhang YouTuber. Ano ba yung mga dapat gawin para tumaas yung viewers mo, hindi ka mawala ng viewers, hindi ka mawala ng subscribers a day? So, ang gagawin mo, dapat lilihis ka muna sa mga vlogs. Ibig sabihin, lilihis ka muna sa mga uh, in-upload mo lang dahil wala lang, dahil gusto mo lang. In-upload mo lang dahil update lang yun sa buhay mo. Huwag mo munang i-upload yun. Ang i-upload mo muna is tutorials, reviews, nagbibigay ng information. Yun yung dapat na in-upload mo. Dapat yung title mo ay la laging how to reviews, basta kung anong nagbibigay ng information. So, ang pinakamataas niya dito is yung Yamaha SJ150 2020 model so ibig sabihin parang nagbigay yun ng information kaya medyo mataas yung views niya dito 5,000 views sa loob ng tatlong buwan so mataas yun dahil nagbigay ito ng information so mapapansin mo wala namang nanonood masyado nung videos niya na vlogs lang so yun yung isang pwede niyang improve dapat tutorials so yung motor niya dito hindi ko alam kung ano yun ang gagawin niya is kutingtingin niya yung motor niya uh, paano pabilisin and so on and so forth so next moto vlogger tayo punta naman tayo kay LATV Gold so ito yung channel niya meron siyang 44 subscribers mukhang bago pa lang tong channel niya so kung mapapansin mo vlog type din siya bata pa lang yung channel niya no so mas maganda yung bata pa lang yung channel mo nasisimulan mo na yung kung paano gawin yung tama dito makikita mo vlog type din siya yung mga title niya kamote quarantine love story walang checkpoint shorty ride mga ganon So, again, dapat po tutorials, reviews, or anything na nagbibigay ng information. Kasi ganito yung mga bigan. Yung title mo, isa yun sa mismong lalabas dun sa search bar. So, di ba meron tayong iba't ibang way para mapanood ng mga tao yung videos natin. 
pwedeng mag-share tayo sa mga social media, sa Facebook, mga ganun. Pwede ring na galing sa search. So, ibig sabihin ng galing sa search, tinipe ng viewers yung gusto niyang malaman, tapos related doon yung video mo. So, ibig sabihin, mataas yung chance na panoodin niya yung video mo kapag yung tinipe niya is related sa title mo at sa topic mo. Yun yung ibig sabihin ko kung bakit kailangan mo ng na informative na video. Kasi, wala naman magsa-search ng ano eh, quarantine love story. Walang, walang magsa-search ng Clean Manila. Walang magsa-search ng kamote.mp4. di ba? So, dapat hindi po ganun. So, next tayo, punta tayo kay Anka Motovlog. Kung makikita nyo, meron po siyang 241 subscribers. So, meron siyang statistics, makikita natin. Meron siyang 235 views per month. 11 subscribers a month. And then, meron siyang one video na in-upload ngayong buwan. Dun pa lang sa one video na in-upload niya sa isang buwan. Uh, meron na tayong uh, pagkukulang doon. So, kung seryoso ko talaga sa magmamoto vlog, kailangan mo maging consistent. Ang pinaka-isasuggest ko sa inyo is at least one video a week. So, ibig sabihin, hindi pwedeng mawalan kayo ng isang video sa isang linggo. So, para maging example, yung ako po, nag upload every other day. So, ibig sabihin, tatlong beses sa isang linggo ako nag upload Consistent po yon As in, uh, uh, iisang oras ko ina-upload, tutorial siya, how to, reviews, and then, kumbaga, informative yung mga videos na ina-upload ko. So, tingnan naman natin yung mga videos niya. So, sa videos niya, vlog type yung videos niya. Tulad na itong aking pagmamahal, yung buhay quarantine. Eto, nag-rides ka na, nagkapag-ibig ka pa. So, kung mapapansin mo, ang pinakamataas na views na view niya ay etong LTO exam reviewer. So ibig sabihin, sinesearch yan ng tao kasi tama naman, 'di ba? Nagbibigay to ng information kasi reviewer to eh. So good job doon pero halos lahat ng ng ibang videos niya ay vlog type. So kung seryoso po kayo talagang moto vlogger, YouTuber, nalimutan kong buksan yung ilaw eh. Upload at least once a week and then kailangan again, wag po vlog type. So punta na tayo sa fourth moto vlogger natin. Si Motorat Ratan Tirador, meron siyang 7 subscribers and 2 videos. Ah, ito, napanood ko to kagabi dahil medyo una siya dun sa mga nag-comment. Napansin ko, para siyang slideshow, parang ganun. So, yung parang picture after picture after picture, parang ganun. So, although may mga videos siya, kumbaga vlog type din siya, kumbaga yun na ano, pinakita niya, yun na uh, parang nag-ride siya or nag-travel siya, parang ganun. Ba bata pa rin tong channel niya, no? 6 days ago yung huling upload niya. Habang bata pa tong channel natin, ayusin na natin agad. Gawin nating informative yung mga videos natin. Mag-upload ng mas frequent, lalong-lalo na ngayong bago pa lang tayo. Punta naman natin si Primera Recta. So, kay Primera Recta, meron na siyang 509 subscribers and then 49 videos. Ba, okay to ah. Maganda to, maganda. Check natin yung statistics niya. Meron siyang 824 views per month. Meron din siyang 27 subscribers per month. At meron din siyang 2 videos na in-upload last 30 days. So, ibig sabihin, isa pa ulit na problema yon Kung check nyo po yung channel ko ng mga bigan, hindi po ako uh, nalimitahan na dahil wala akong ride, wala akong upload. So, kung mapapansin nyo, ang dami ko pa rin upload na hindi naman ako nagmamotor pero moto vlog pa rin or tungkol pa rin sa motor yung mga videos ko. Gawa kayo ng paraan no mga bigan. Mukhang informative naman yung mga videos niya. Ang first upload niya ay one year ago. Mukhang medyo natatagalan siya. Tapos yung views niya medyo kukunti lang din. Check tayo ng isang videos niya. Baka kasi kulang yung details ng videos niya. So check natin tong huling upload niya. Tama naman, no? maganda yung details, yung description, yung title. Siguro ang sasuggest ko dito sa title mo is gawin mong how to. I-rephrase mo lang. How to install a Bosch FC2 Compact Horn to GSX R150. Gawin mong ganon. Mas sinesearch ng tao yon. Tapos kung titignan mo yung tags niya. So, meron naman siyang tags. Kaso, dapat gawin mong sentence feeling natin na isa search ng tao halimbawa how to ride GSX R150 Bosch FC2 compact horn installation yun po yung mga ilalagay nyo dito sa wag po words kasi tulad nyan meron siyang mga tags na 10th avenue feeling ko sa kalookan to ba? Diba? parang wala naman magsa search ng 10th avenue ba? Diba? yun po yung pinapoint ko wala rin magsa search ng koso lang koso ano, ano meron sa koso so ayusin yung tags uh, i-rephrase yung, yung title 
So, maayos naman yung mga channel, yung mga videos na, no? Parang most likely, uh, mga informative. So, dito naman tayo, kay Buhay Moto. Ayan. Si Buhay Moto naman, ay merong 9 videos. Sa videos niya, yan, meron siyang how to. Tapos, yan, meron din siyang tutorial. Tama to, maganda. May review. Yan, no, may mga matataas siyang views, so 26,000. Wala pa akong ganyan, eh. Kaso, yun nga, yung last videos niya ay 1 month ago. At after no, 9 months ago na. So, ibig sabihin, uh, maaring mag maging hinder to sa pagtaas ng subscribers at views mo. Kasi, yung mga subscribers mo, mag-aabang yan, eh. So, yun nga sa akin, mga bigan. Sabi ko kanina, nag upload po ako ng mga videos every other day. Consistent po yun. So, pwede nyo rin po i-check. Kung titingnan mo, yung mga tutorials niya, matataas yung views, oh. 26,000, 10,000, uh, 1,400 views. Kasi, how to to eh. Pero pagdating dito sa Kalaokan 10 Avenue Vlog, 500 plus lang. So, yun yung pwede niyang gawin. Maging consistent. Formative lahat ng videos. Tapos na tayo sa anim nating ani review na moto vlog. So sana naintindihan niyo mga bigan. I summarize natin. Dapat informative yung mga videos. Dapat hindi mo na mag-upload ng mga vlog type, yung mga tungkol sa buhay natin, sa mga rides natin, wala pa magse-search niyan. Informative lang talaga. How to, reviews, tutorials at iba pang informative na topic. Tapos be consistent. Gaya na sabi ko kanina, at least once a week ang upload. Yun na po siguro yung pinaka kukaunti yung upload. Kung gusto nyo talagang seryosohin yung pag YouTube, ganun po dapat. At least once a week. So, gaya nga sabi ko, kung check nyo po yung channel ko, every other day po ako nag upload Minsan lang ako mag-upload ng kalokohan. Again, yung aking average sa isang araw ay 16 subscribers a day, 48 watch hours a day, 1,000 views a day. So, baka sabihin nyo, ano ba mga sinasabi nito ni Jay-Z? Parang panay kalokohan lang naman, panay katangahan, hindi naman, parang hindi naman totoo. So, yung stats ko po, yung statistics ko, yung mag nagsasabi kung effective ba yung ginagawa ko or hindi. So, so kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion, o kung gusto mong magpa-shout out, i-comment mo lang yan sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs, and see you sa next video. Atin yan eh.